بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى السلام عليكم هناك ظاهرة ظاهرة العزلة ولو الناس في ظاهر الأمر متعايشين ومضامنين وفرحانين لكن في الحقيقة كل واحد يعاني في عزلته في طريقته لماذا؟ لأن الذي يربط بين الناس حقيقة هو حب الله ومذابة البشرية متهاونة في هذه الخصلة هذه وهذه الحقيقة هذه وهذه القيمة هذه مستحيل باش يتلقاو على حسن العشرة مستحيل لأن يعني إبليس راهنا بكل جهده وحلف وأقسم لكونه مش يفرق بيناته فعلا ولو كانوا في احتفالات وكانوا في جعجعات وكانوا في تخمرات لكن بالحقيقة كل واحد منهم يمثل وكل واحد منهم يعاني والحد الآن واحد منهم يأخذ الدرس أنا أقول لكم أرجو لربكم سبحانه وتعالى وقت اللي يدخل نور الإيمان في قلوبكم يطر الظلمات اللي يستقلها إبليس فيكم وما عاش يدفعكم إلى سور ظن بيبقى بعضكم البعض ولا الاستنقاص الذاتي لقيمتكم وقتها تولي ما عادش ما فما في في داخلكم ما يخليكم ما أنا متفرقين وكل واحد يعاني في عزلته ولو ما قدام مرآتك وأنت أعزل ترى وجهك ولا ترى حركاتك أمام مرآة وأنت دائما تعاني من آلام العزلة المقيتة ونعرف إبليس وقت اللي يحب يستخل الإنسان ويهينه يعزل خاطر المعزول من تقطت أوصل العلاقات بتاعو ولا أضعى ما يكون الإنسان وهو قد خلق ضعيفا ربي يقول في سورة النساء خلق الإنسان ضعيفا وقال أنا كذلك كان كذلك الشيطان كان ضعيفا بنفس الصورة لكن لحد الآن قليل من الناس اهتدى أنا رغم ضعفه فما كيد الشيطان ضعيف ولهذا تحت من يجب يكون بس يجب يتحرر من الكيد هذايا ووقتها يحل أسلال اللي كانت تغل فيه وتفتح بصيرته على الحقيقة يولي يستفاد من حب الله ويستقيم كما أمر الله باش نقولوا أمة واحدة أمة فيها أمة فيها رحمة ومودة وتعاون عن البر والتقوى والبعد عن كل ما يفرق بيننا ويخلينا نتناطح ونتحارب بغير سبب لهذا اطردوا هذه العزلة الشيطانية والتحقوا بإخوانكم المؤمنين الصادقين ستحلو لكم الحياة وتنعمون بنسمات الحرية ورب مع الأمة يد الله فوق أيديهم ومن شد شد في النار والعياذ بالله وهو في نار الدنيا بسلام ربما في رأيي لكن نار الآخر اللي هي تخوف ولهذا أقطعوا السبيل على إبليس حتى تتحرروا من قبضة العزلة وتدخلوا في عياض الأمة وتدعمون بنورانيات القرآن والسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورحمة